阿瓦隆之王，在上个星期这样吧，我的 B 站首页被这款游戏占满了，就无论我怎么刷新，屏幕中总有那么一块是属于他的。就算我看视频的时候推荐栏第一位都是他的身影，理所应当。我好奇的点开看了一眼，就看这个宣传视频，感觉还不错，貌似是个塔防类游戏，就你造建筑和兵来抵御各种怪物，训练的英雄来守卫家园。点开游戏下载界面，简介写着：首创巨龙养成玩法，打造多种流派的发展方式，什么种田流、打劫流、采矿流、皮痕流。我操，听起来老好玩了！什么在这里？您将养成个性化的巨龙。什么叫养成个性化的巨龙？我怎么有点没听懂呢？这里还有开发者说，这个团队很 crazy， 想要创建的不是一个游戏，而是一个世界。听起来牛逼哄哄的，这不得马上下载下来品鉴一番？然后我就没有下载成功。安装的时候写着个未知，然后搁那一直转圈，正在准备安装应用，所以我就去百度找了一下。no 下好了，咱们打开看看吧。OK， 经典官网版本落后自家游戏一节需要更新。嗯、啊，什么叫应用未安装？该软件包与具有同一名称的现有软件包存在冲突？你这什么意思啊？你是想说，如果我要更新阿瓦隆之王，我手机就不能有阿瓦隆之王吗？但问题是，我没有你的游戏本体，我要怎么更新呢？你隔着给我直接甩一手先有鸡还是先有蛋的谜题是吧？行，赶紧卸了，再找找有没有更新的版本。OK， 又找了一个版本，图标换了，赶紧多了。这次连更新都不用，直接就可以进了。主菜单看起来还不错，动态的，而且挺精致的。就是这条白线什么情况？是这个阿瓦隆之王几个大字白色背景图没抠好吗？多了一条白线，看着好难受啊！哎，这什么意思啊？剧情自动跳过。您的前期任务尚未完成，由于阿瓦隆大陆的新变化，未完成的前期剧情任务将自动跳过，请您直接体验其他丰富的玩法。什么什么东西？合着我来晚了，你把新手教程直接删了是吧？这个看茶是看邮箱给的经典文字锤简历，我看到文字锤简历里面有这个熟悉的加速道具，我就有点慌了。OK， 领完简历，让我们来看看游戏到底是个什么样的吧。虽然说我有心理准备，这游戏可能会和宣传视频有些出入，但这游戏本体和宣传视频有个勾巴关系啊，纯纯的虚假宣传。游戏的玩法都直接改了，说好的排兵布阵抵御怪物呢，怎么一进来就满满的换皮氪金手游味了？那由于新手教程没了，所以我完全不知道现在要做什么，哪里亮点哪里吧。OK， 玩了几分钟，我已经把这游戏玩明白了。你需要做的就是升级自己的主宝，想升级自己的主宝就需要满足升级条件，升级条件基本就是让你去。升级其他建筑，反正就是一环扣一环的升级建筑。升级建筑需要时间，可以用加速道具缩短。其次就是升级兵种和英雄，还有收集资源，资源再投入到升级前面我说的步骤里面去。上面的所有步骤都是为了增加战斗力用的，战斗力高可以无脑碾压战斗力低的怪和城市，然后就没了。就这样，这就是游戏的全部内容了。简单的来说，就是你点这游戏，让你点的按钮，然后等就行了。听起来是不是有点耳熟？那当然他喵的耳熟了，这不就是尼玛小小蚁国的换皮吗？几乎一样的玩法，都是无脑点游戏，叫你点的按钮，然后等或者氪金压数，最后战斗力高了碾压对手，甚至连打斗部分都是一样的。就小小蚁国也是，你点你想打的怪，然后等时间一到，比一下战斗力，给你一封信，告诉你哪边赢了。这游戏也是一样，根本没有战斗的部分，也是一封信告诉你谁输谁赢。属实是逆天中的逆天，抽英雄也是枯燥无味。你抽到的英雄看起来技能好像挺多的，这描述也写的挺真的。什么步兵的怒吼将震慑敌人，每两个回合对敌人造成两千零五十的伤害。他喵的，你这游戏是回合制的吗？怎么好意思假装自己的内容好像挺丰富的？无论你是选什么英雄，带什么兵去打怪，那都是一样的画面。到了之后就瞬间分出胜负，给你一封信。打怪和工程都是一样，带兵去那边，刚到就给你一封信，跟你讲谁赢了。尽管画面上的兵还在打，哪有什么回合啊？梦里的回合，更别让我提这游戏的抽卡系统有多坑了。这游戏的卡池分为两种，一种是比较垃圾的，每天免。免费一抽卡池，还有一种是比较好的卡池。就正常别人游戏抽那种角色卡池，再垃圾也是抽不到品质高的角色，只能抽保底。这阿瓦隆之王就牛多了，你把好的卡池你去抽，你还能抽到角色经验卡的，还有什么终极英雄技能经验卡？他喵的这什么暴率啊！我抽的又不是那个每日免费一抽的垃圾卡池，我抽的是需要死干死磕才能抽的卡池。你给我连出两个垃圾蚊子腿道具，你好意思吗？甚至连角。角色都不是，有坑到这种地步。那么说好的什么首创巨龙养成玩法，养成个性化巨龙呢？
就这样。其实就是另一个让你充钱的按钮罢了，反正又没有战斗画面，这什么巨龙再怎么升级，长得再怎么帅，出去打怪都是一样的。唯一可以看的就是你升级巨龙的时候，它会给你播一段很帅的 CG， 我感觉做这 CG 的钱都快赶上游戏成本了。这龙养了半天就是个纯白色，在天上平移呢，就纯小小蚁国的换皮，只不过比起小小蚁国来说，画面干净了不少，而且是横屏的，看得宽，然后就没有优点了。一坨答辩中的答辩，我给这游戏的评价是小小蚁国没那么脏版，属于是虚假宣传手游中的下下等游戏。这游戏也有刷好评，但没有小小蚁国那么夸张，主要是宣传力度没有小小蚁国那么高。玩的人比较少，打差评的就少了，所以不用刷那么多好评也能把评分摆正，挺搞笑的。点开最近评论全是刷的，纯纯的逆天。看了大伙的评论才发现，这游戏甚至连宣传片都是抄的，抄的是那个 Bad n o r 看了一下 Bad n o r 实际试玩视频，的确是抄的，真是服了。宣传。片无脑抄袭，内容逼客换皮，好评全靠人洗，这就是我对阿瓦隆之王的评价了。那么，我想这就是本期视频的全部内容了。如果大家喜欢的话，可以给三连关注，我还持续更新更多搞笑吐槽视频。那就这样吧，我是林虎，我们下期见。我真是受够了，我不知道你们有没有看过这几个人搁那演尬剧，宣传自己的换皮领红包手游。广告突然就是一对夫妻或者是同事搁那划手机，一个人说什么我玩什么勾八爬塔，一天能赚十几块钱呢、啊。然后还特地说，如果屏幕前的各位一个月能赚十几万，就直接划走吧。估计你们也不欠这钱。我玩这勾八爬塔，一个月赚了好几千呢、啊。另一个人就搁那，呃，这不可能，你肯定是在骗我。我玩这个勾八爬塔，一个月才赚几十呢。这人马上就急了，所以这下了假勾八爬塔，还用视频链接底下下这个真勾八爬塔，所以用手机发视频给我们看，还假装屏幕是自己在点。这种大同小异的广告，我可以说是看了一年了吧，就陆陆续续的换了好几个皮。一开始是爬塔，后面变什么老头收菜，在后面变金山。本以为到此结。结束了，结果呢？最近又跳出来了，又变成爬塔了。演员也是那几个人换着来，那我还真好奇起来了。玩这游戏真的能领到钱吗？所以我把他们家还活着的几个手游都下下来了，先从这个爬塔大仙开始玩，上来先同意一下经典各种协议和权限。哎，无法连接到服务器，请检查您的网络连接。什么情况？我网络出问题了 ？OK， 我捣鼓了一会儿，原来啊。是这游戏不支持模拟器玩，我也不清楚为什么。我本来是不想用自己的手机打开这游戏的，因为我怕会下一堆流氓软件。但是为了给大伙排雷，我用手机试试，果然用手机完全能进游戏了。主要还做的有模有样的，还写的“羊毛薅不进，红包免费领”的字样。几百个大区，咱们随便选一个进去看看吧。传说无人能挑战过六关，小声愿前往一探。哟呵，这爬塔的小游戏做的还不错嘛，这特效还挺顶的。简单，这种嘉年法根本就难不倒我。哎，这怎么赢了是给游戏货币的？我的红包呢？你视频里面不是说一局就能提现个二十块钱吗？咋没红包呢？算了，继续吧。这爬塔小游戏还挺长的，不过打到第六关，估计就马上切画面到自动打怪自动寻路的游戏了。哦。这还没第六关呢，才第三关就出事了吗？直接到选职业的场景了，我还没看到红包的影子呢。随便选个职业吧。这建模其实挺牛的了，不输那些大厂。说实话，哎，怎么还要验证码、啊？什么意思啊？本服暂时无法创建角色，需要输入验证码才可继续创建。获取方式：当前服务器爆满，请选择新服务器。你隔着阴间爆满呢、啊，连排队权利都不给是吧？直接赶人，我还是第。是碰到这样的情况，其他的盗版换皮游戏至少让我进游戏看两眼，你这游戏连进都不能进。那另一款呢？我爬塔贼强不会也是这个情况吧？还真是，两个游戏是一模一样的，就改了个名。而且这两个游戏都在选服务器的时候不让进，都说服务器爆满。我连续试了五六个服务器都是爆满。百度去查这个什么系列号，有是有，但输入进去之后没反应，捣鼓了半个小时，游戏没进去，这勾八爬塔倒是给我玩透了。就爬塔大仙，你一进去直接打高等级的送死，然后点跳过就可以直接领到全部的奖励，而我爬塔贼强却只能慢慢打，送死点跳过也只是跳一关，这就是两个游戏唯一的区别了。或者这红包是什么意思？点了就有红包吗？好吧，真的答辩一坨，不知道你们进不进得去这游戏，反正我进不去，赶紧谢了。但没关系，咱们还有一款叫《我是农场主》的游戏，不同类型的，不是爬塔的，是沿途合成有红包，这估计能进去了吧？先用模拟器试一下，模拟器是进不去的。手机呢 ？OK， 手机能进游戏，是用的微信登录，这跟广告宣传的一样，就是直接绑定微信提现的。嗯，等一下，我微信不是有登录吗？为什么绑定微信需要我再登一次？我操！我微信怎么登出了？哎，不对劲。
这不会是跟之前 QQ 空间诈骗一个性质的东西吧？就之前不是有人搞那个 QQ 盗号吗？被盗的 QQ 会给你发一个 QQ 空间的链接，然后说这是你吗？你点进去之后会发现你需要登录 QQ 才能看这个 QQ 空间。我之前就遇到过这个玩意儿，当然也有可能只是我微信号自己掉了，我不清楚，我不是很敢去登这玩意儿。OK， 我开了个新的微信号来登登看。哦，进不去，经典网络错误。我现在怀疑这几款游戏是不是压根没有内容啊？就是个套着游戏的皮，实际上只有登录程序。你登录了微信号或者 QQ 号就给能到了，也有可能是他们的换皮游戏更新换的太快了，刚刚出一周左右，有人充钱了，赶紧光伏拿钱跑路。所以我这边算是来迟了，服务器早就关了也说不定。没事，我这边还有一个压箱底没有拿出来，零件少年红包版上线送一百六十八红包。这我也下好了，这游戏居然在图标上面加了个红色感叹号，真是不要脸到家了！点进去看看吧。OK， 这就是选人界面了嘛，比起之前那几个爬塔游戏，建模稍微粗糙了点。哎，这机械手有点眼熟啊，该不会是那什么分支卷轴二点零吧？咱们先取个名 OK， 这十六家标志居然优先级比用户打字的键盘还高，这导致我点 A 的时候会点到十六家，服了。开始游戏。我操！我说什么来着？还真是那个分支卷轴的换皮游戏呀、啊！我真的受不了啦！不行，我还真不信了，我还玩不到真的能提现真钱的游戏吗？应用商城里面这么多说可以领红包的游戏，我再下几个看看。OK， 我终于找到一个可以打开的领红包游戏了，叫做什么？我的小农场。这次绑定微信不是要我输入密码的，放心了一点点。进入游戏之后，果然是种菜收菜。但这广告会不会有点太多了？他喵的，隔着疯狂谈广告，怎么领红包啊？到底？捣鼓了一伙，是完成上面的订单就可以领红包。我需要收获五个小麦和五个玉米，差不多几分钟就可以完成了。但也可以用铜币加速。那铜币怎么获得呢？看广告，再看了两个广告左右吧，我完成了第一个订单，这边写能领三毛钱，不知道真假的，领领看吧。哟吼，还真领到了三毛钱，而且这还有重复领的选项，然后说我可以把这几块钱都提出来。当我没说，神他妈今天还去看六十三个视频才能提现，估计看完了又要再看六十三个才能再提三毛，属实是拿时间换金钱了。不过的确是能提到钱的，三毛钱。估计其他领红包游戏是一个德行的，反正我在这里给大伙拍雷了，别去玩，天上没有掉下来的馅饼。别看广告里面说什么点两下就能顶到几十块钱、几百块钱，然后马上去下载玩，全是各种看广告套路。而且就算你很干，真的看了什么几百、几千个广告，把等级提上去了，这游戏也可以随时光伏跑路，然后再换个名继续上一道应用商城，你又要重新看广告累积提现门槛了。我是非常怀疑前面的游戏都是本来就只打算运行半个月左右，等大伙看广告把提现门槛都提上来的时候，马上光伏换个名开下一个游戏，继续宣传广告，再骗人进来点广告升级。当然，如果你是那种连着三毛钱都要占一下便宜的人，那我是没话说的。反正大伙如果想玩这种提红包游戏，可以参考一下我这期视频。那么我想这就是本期视频的全部内容啊！如果大家喜欢的话，可以点赞、关注，我要实现更更多的好笑吐槽视频。那就这样吧，我是李虎，我们下期见。来了来了，乐乎着呢！我昨天刚刚看到了盗版《龙珠》手游广告。今天我再说最后一遍，上线前点开邮箱，把 VIP 领了，战力直接涨到三百万，再用一点的私房钱守护乐园 ，VIP 直接封顶，还送一百万钻石，再用钻石去十连抽，十连抽必出 SSR、啊。如果你抽到博尔玛，那基本没啥用；但如果抽到了山罗，请你放声大笑。我勒个去！这个画面，说实话，看的挺不错的，这不得赶紧下下来，好好品鉴一下。龙珠超宇宙十连抽居然合成 S S 布罗利，出生就有四亿战斗力。他们的布罗利凭什么出生就有四亿战斗力啊？不是一万吗？我记得出来就四亿战斗力，那弗利莎都不用动手，贝塔星就该被婴儿时期的布罗利给炸了。赶紧让我进游戏好好品鉴一下吧！我操，居然有开场 C G， 做还挺精致的。不知道是不是从哪个游戏里面抠出来的？如果是自己做的 C G， 那我的确该夸夸了。好吧，还真是不禁夸啊！这游戏居然没办法在模拟器上面注册，我还得先切手机注册再登模拟器。盗版游戏就是这样，注册特别麻烦，各种问题。主要它连个背景图都没有，有点赶鸭子上架。哦不，赶老鼠上架那味儿啊！两个大区直接去赛亚一区玩玩吧。我操，又是一个精美的 CG。我说实话，这个 C G 在手游里面还真算不错了。故事是讲的孙悟空变成超级赛亚人打弗利莎的篇章啊。OK， 战斗系统稍微有点拉胯了。弗利莎的剑魔根本看不清，被连击挡住了。准备准备什么？
我去，居然有空中对打环节，虽然我没办法操控。那我这边大招是什么？云气弹，还不需要巨蟹的那种，算吗？云气弹吗？太牛啦！最后一次经典的克林被捏爆，悟空变身超级赛亚人，准备决战的时候黑屏，但是要故事要从龙珠这拉低至入侵地球开始讲起。哦，布尔玛加我就抽卡了，还真就是开局数十连抽，抽到了 S R 的悟空和贝吉塔。哎，等一下，你这广告不是讲十连抽必出 S S R 吗？我的 S S R 呢？少了个 S 啊？那我缺了 S 这一块，谁给我补啊？不过不得不说啊，这 C G 做的是真不错啊，这我得夸一下，而且没有魔改剧情，还特意从 T V 剧里面抠了语音。那现在我玩一会儿，看这游戏到底是个什么尿性。捣鼓了一个多小时，我已经玩透这游戏了。先说说结论吧。真的就是你以为这次鸭脖其实是射老鼠头一样，前面 CG 的确很精美，但也就是前面了。本来我是觉得，就算是盗版游戏，可以当做是回味了一遍《龙珠》剧情来玩。然而这游戏也就给你回味了四个 CG 左右吧。到了那巴要死的那块 ，CG 自然开始直线下滑。可能原本是想做好 CG 当做一个卖点的，但可惜这样的 CG 估计稍微有点小贵，资金可能不足，到了这块 CG 就已经开始拉了。就你看这个贝吉塔有没有觉得有点怪怪的？他们家的虽然说贝吉塔的确很矮，然后看着头很大，但也没有说手脚。萎缩吧，他们家这个手和脚怎么跟个矮人一样啊？相比悟空的建模，贝吉塔是不是得罪了制作组啊？就是因为这后面 CG 开始变烂，所以制作组应该是想把精彩的地方全部放在前面。就你游戏开始玩半个小时的时候，会马上觉得好高质量的游戏，然后充钱吧？我不懂，这是我的猜测。这样，所以一开始 CG 就猛猛放，让我误以为只要打过一关就能看一段 CG。我还在想，这进行进展也太快了吧？从拉丁之讲到贝吉塔逃走也就花了五分钟左右，那只要比鲁斯那块也不用花半个小时吧？哎，你猜怎么着？这贝塔刚刚逃跑 ，CJ 也跟着跑了，直接就没有剧情了。第二章的主线名字还卡在贝塔游戏这块，然后没有剧情，你继续就是打杂兵，乱七八糟的炮灰角色放到那跟你拖游戏节奏。美国都是无关紧要的炮灰角色，然后加数值，而且这游戏的主线任务数值加的巨高，基本是每关都会加百分之三十左右的战力。前期还可以靠你先出去给小红点加强自己来过，后面是根本打不过了，因为这游戏是我玩过所有盗版游戏中福利给的最少的了。有小红点，但全是充值按钮。就算不是充值按钮，也是要用钻石买的各种道具小红点，什么限购多少多少个，这金币根本没有用，因为这三层百分之九十的东西都用钻石买的，而金币的作用就是摆设好看的，真就没有什么奖励可以领，纯靠干货的课。就连通用礼包码 VIP 六六六七七八八八都没办法虚换，百度礼包码也全是错的。广告里说的什么上线先去邮箱把东西领了，变成什么 VIP 战斗力不要说三百万，都是放屁的。邮箱里面就是个文字推奖励，你游戏全部第一战斗力才七十五万，你跟我说进来就三百万，能不能赶紧爬、啊？讲的话跟放屁一样。抽卡系统更是垃圾的不行，抽到 SSR 的概率几乎为零，只能靠三十抽保底来拿 SSR， 然后强力的角色抽卡几乎都抽不到，只能靠活动充钱拿。更别让我提这游戏的战斗系统有多垃圾了。我一开始以为吧，这游戏是那种自动。战斗，但是你可以用大招卡无敌针，或者是打断敌人的大招啥的。但我错了，敌人压根就不会放大招，所以实际上战斗就是步步高点突击，哪里想点哪里，然后有大招就放大招。打了半个小时之后，终于解锁了自动战斗按钮，我以为我能解脱了，跟他挂机战斗。没想到啊，解锁的是他们的半自动按钮。什么叫半自动呢？就是这个头像亮了会自动给你放技能，但是大招你还是要自己去拖。不是，要不要这么折磨人啊？只不过幸好啊，又玩了十分钟左右会解锁全自动，就真的是看着这个卡的要死的画面挂技能打完了，也挺折磨的。那最一开始的什么弗利达悟空的空中对拼战斗环节，实际上就是个 CG 罢了。假装好像有在空中对拼环节，属实是整人。PVP 也是经典对拼战斗力，搞个假的血条，只要你。战斗力比人家高，人家打你根本不掉血。我游戏玩到一个小时左右才打到第三章，还给他一线希望。也就是这块其实是应该在打那巴的，不知道是没有沟通好还是怎么说，关卡设计就变成了连打二十关没有任何意义的炮位小怪，只有第一章有内容，只能说。真的非常烂，这游戏，特别是一开始的 CG 给了你很高的预期，结果玩了一会儿发现是一坨答辩。如果要我给这款游戏排个名的话，它只能在我排行榜的究极答辩这一块，也就比前面一个好玩个两倍左右吧。那我想这就是本期视频的全部内容啊！如果大家喜欢的话，可以给个三星关注，我支持更多搞笑土豪视频。大家嘛，我是六，我们下期见。最近呢，我老爸搁那一直问黑神话悟空出了没，我有点忘记出了没，反正搜了一下 Steam， 刚刚打了个黑上去，直接弹出个逼黑棉花悟能，他
们家的什么逆天游戏啊！我和我爸都被震惊到了，点开一看，这个卡的要死的实景演示，还有这个小屁孩录屏似的，不会录直接把任务栏给一个录进去了，不禁让我感叹到：国产游戏都已经到这种田地了吗？前脚我还在夸国产游戏崛起了，后脚已经在粪坑里了，还隔着多半好评和我玩过的《星球大战：绝地陨落》的武士团相似，真的假的呀？游戏看着画质还行，但卡的要死。先放下去看看简介，这是一款 ARPG 游戏，玩家扮演猪八戒，背景故事是白骨精把师傅吃了，然后变强把孙悟空打爆了。猪八戒要复活师傅和师兄，剧情非常丰富，脑洞大开，颠覆了你对传统西游的认知。那的确是颠覆了我的认知。话说他们家的沙师弟呢，怎么连戏份都没了？游戏特色支持各种武器、法术、咒语，还有建造功能、种田功能、贸易系统。我操！未来还会更新更多剧情和坐骑什么的，太牛了！看看评论，太好玩了，简直是所有三 A 之楷模。拥有堪比《地平线五》的战斗系统，大表哥的贴图系统。更有二零七七初期优化平起平坐的优化系统，甚至画质超越泰拉瑞亚，太牛啦！说实话，什么一坨答辩中的答辩啊，尼玛一听就没有购买的欲望。不过我可不是那种听风就是雨的人，正好打折了，三十块钱直接购买，我还非要品鉴一下这游戏。OK， 下好了，图标就一个三，非常简陋，打开看看。哦，这么快就打开了？就这样，连加载都不要的吗？剧情非常快速的交代了一下，这就是游戏主菜单了。怎么说呢？好像跟那个电锯人盗版手游差不多吧？这个泛字模是什么意思啊？点了也没用，算直接开始新游戏。没有新手教程，没有什么乱七八糟，就直接开始啊！这个泛字模式就是泛建筑的，那现在应该用不着，先找个 NPC 对话接任务吧。这不是一个画风的 NPC 就要教猪八戒该怎么变强，反正我们需要杀怪升级，然后学习各种魔法。这个小牙肖恩也给他唧唧歪歪的讲了一大堆有的没的。我去，这游戏法术这么多啊！而且我现在发现，这里面所有的素材都是网站上的免费模型、免费素材库里面拿的，那凭什么卖三十啊？他喵的！学了点法术啊，也不会犯，点了半天也发不出招。这猪八戒还会全基因呢，真是麻了！赶紧接任务打怪去吧，到时候退不了款了。一共三个任务，清理山下的妖精二十个，找到失踪的杨一之，收集二十个草药。OK， 直接出门。哎，这地上还有装备可以捡呢，装备一下。OK， 现在我准备好了，开杀。说是开杀，那怪在哪儿啊？也没见提醒。说是在山下，这不就是山下吗？还有这怎么已经开始出 bug 了？这条线什么意思啊？是猪八戒衣服开线被树枝勾到了吗？待会衣服线被扯干净了，准备用肉体吓死妖精吗？找了一下，妖精没找到，骷髅倒是一大堆，先打死一只看看吧。哇塞，这游戏的操作好蛋疼啊！好像用润滑油抓肥皂一样，你 A 怪的时候没有一点反馈，还滑来滑去的。OK， 打死骷髅啥没爆就掉经验了。哦，原来骷髅就是妖精啊！呀，得要打二十个骷髅啊！这一只骷髅要打好久的，而且它的拳头根本没前压，也没啥硬质，你打肯定要掉血。但是我不知道怎么回血，可以学治疗法术，但我连怎么用法术都不知道。喵的，进了游戏设置也没有按键设置。我操，这什么大剑骷髅，打完绝对爆屠龙宝刀！哎，这怎么一刀我没血了？哎呀，被打死了！神那么一些关于死亡的随机引用，这块应该加随机词语的，但是游戏没加，搞笑了啊！从头开始玩啊 ！OK， 让我琢磨一下这游戏怎么玩吧。玩了半个小时，我知道这游戏怎么玩了。首先呢，这金蛋就是一坨屎，无论你拿什么武器，金蛋都是一坨屎。三 AD 的同时还要挨打。那这弓箭和法术怎么切换呢？哎，我以为是按什么按钮，结果后面发现是滚轮。那这法术随便扔四下一个骷髅，这什么拿大剑的骷髅也是随便打打就死了。然后弓箭其实就是垃圾版的法术，需要训练的同时伤害没法术高，一坨大便。这一条线其实是他喵的一开始的葫芦酒壶，卡地上了就变成一条线了。游戏的 bug 也是一大堆，各种莫名其妙不能攻击 bug， 还有一级必杀 bug， 视角锁死 bug， 反正就是一大堆 bug。任务也只有这三个，做的其实跟没有做一样。因为你一开始钱就是无限的，你不需要做任务赚钱。任务给了这个弓，我估计也是一坨答辩，不如法术好用。羊我跟他找了半天没找到，草药一根都没有看到。这骷髅整个地图好像一共就二十只，我跟他找啊找，整个地图到处跑，找了整整三十分钟没找到。最后发现，其实这二十只骷髅都在出生点附近，其他地方就是白色，你怎么跑图都没东西，就出生点这块有东西。所以这游戏地图做这么大，就单纯是来恶心你。显卡的，那现在我。
我也不清楚我要干嘛了。这个游戏内容好像就这么多吧，就打骷髅。如果你用远程攻击打的话，骷髅都不会还手，然后就没了，好无聊啊！是不是我漏看了什么内容啊？哎，这怎么瞬移了？我去，这什么鬼地方啊？这么大只骷髅，真的。我装备几个牛的技能上去打打看，这不靠近还好，一靠近他喵的什么妖魔鬼怪都蹦出来了，又是骷髅又是猪八戒的，怎么隔了影风筝打自己呢？我去，这难度直接拔高了八个水准，这猪八戒技能比我牛多了，甩几下我就没血了，赶紧跑啊，火烧屁股啦！哎呀，还是死了。那我现在知道了，这游戏的最终目标应该是干掉那只超级大的骷髅。刚刚瞄到了有两千血呢，先制定一个战术吧，把旁边的猪八戒一个个引出来杀了，再最后打大骷髅。OK， 经过一次次的失败，我发现我刚刚说的计划根本不现实，因为这猪八戒靠得太近了，你打其中一个，另一个会马上过来打你，所以你每次肯定是要打两个猪八戒的。但问题是，你打不过呀。人家两个猪八戒直接各种伤害怼你脸，你根本躲不开，技能给他嘎嘎放，而且人家等级比你高，技能伤害比你高的同时，技能花样也多，你就没有这个可能一个打两个猪八戒，那怎么办呢？就这样放弃了吗？觉得这游戏就是一坨答辩，不要浪费时间直接卸载吗？哎，你知道吗？我找到了破解方法。首先，你去三 D 学这个疯狂法术，它可以让敌人反目成仇，只不过只反目成仇几秒而已，那也足够了。我偷摸的过去用这个法术打大骷髅，这大骷髅是射箭攻击的，一箭一百血，没两下就把猪八戒射死了。射死一只你就存一次胆，因为很容易就是你没把握好距离，猪八戒或者大骷髅看到你了，你就等死了。就这个大骷髅，你猜有多逆天吗？一箭一百血就算了，还无限距离，就我无论躲到哪都能射得到，这都跑到家里了还给他一箭射死。所以你要做到不引起大骷髅仇恨的情况下清理掉周围所有的猪八戒，耗了大半个小时，我做到了。我在不引起大骷髅仇恨的情况下杀掉了所有猪八戒，然后升级了，跑到家里升级技能和学习那种打大骷髅的必备技能。这大骷髅虽然攻击力高、射速快，但没有那么的准，你只需要一直移动就很难被射到。所以这边只能用加盾、加奶、加护甲，然后用毒慢慢磨大骷髅。至于什么近战什么的，你根本别想，死都不知道怎么死的。就这样，在我的不懈努力下，这大骷髅被磨死了。但是啥都没解锁，也没爆装备，我就在想，是不是这只是一个精英怪啊？又逛了好久，他喵的，这就是游戏现阶段的最终 BOSS， 没东西了。我怎么找都看不到活的怪了，海里也没东西，猪八戒直接在海里奔跑了。对，就这样。这就是黑棉花物能的全部游戏内容了。我跟他把全结局给你们打出来了，一坨答辩，没什么好说的。我赶着退款呢，幸好没玩到两个小时，赶紧给我退了吧，直接把它放到答辩一坨这块。对，这就是我对这款游戏的全部感想了，答辩一坨。那么我想这就是本期视频的全部内容了。如果大家喜欢的话，可以给个三连关注，我一直一个更多搞笑主要视频。那就这样吧，我是李虎，我们下期见。史前王国，我看这史前王国还差不多。这破游戏我期待了快两年了。就经常看我直播的人应该知道，我是一个特别喜欢玩《侏罗纪世界》进化系列的人。两部我是全款买下，加 DLC 刚出立买的那种。所以听说 Steam 上有新的养恐龙游戏，我非常开心啊，就马上拉到愿望单了。看这个宣传视频和截图就知道是来抢市场的了。做的跟《侏罗纪世界》进化差不多的 UI 和玩法，在此之上你还可以养猛犸象和剑齿虎等冰河世纪生物，但是可没把我期待坏了。基本每周都要去愿望家里瞄一眼，看看发售没。就这样。从二一年初等到了今年的五月份，当时刚刚发售那会，价格是二百零八块钱。我本来是想马上买下来体验一下的，结果发现没中文就算了，差评还一堆，一下子没了兴趣。要知道玩模拟经营类的游戏没中文可不是什么 FPS 游戏没中文那么简单，所以我等啊等，终于在最近这游戏打折了，也出了中文，好评率也不低，是特别好评。只不过奇怪的是，只有我们国人打了许多差评，就老外都是特别好评，我们国人是多半差评。这是为什么呢？是我们国人太挑了吗？还是说这游戏不符合国人胃口？下来玩游戏，我们直接一探究竟吧。游戏一共有两种模式，一种是场景模式，也就是新手教程；另一种就是沙盒模式。咱们先过一下新手教程，熟悉一下操作。OK， 游戏的操作其实就是《侏罗纪世界》进化的简化版，在人家的基础上阉割了点按钮。现在我需要照顾好这个橡树龙。在这款游戏，你想让游客开心的看恐龙给你钱，你就必须把园内的恐龙幸福度提升起来，就在旁边的各种条越高越好，通过满足他们的各项需求来加分。比如说橡树龙它想要冰冻水果块或者白蚁丘，然后要喝水吃草，非常简单。
，接下来教程教我们如何造恐龙。玩到这儿，我已经有点失望了，这不就是《侏罗纪世界》精华阉割版吗？去掉了发电机，需要连电线的部分。造恐龙的时候，只能选恐龙皮肤，不能改造 DNA， 搞出各种形形不同的恐龙。而且这恐龙甚至都不需要用直升机来运输，直接点一下用鼠标来拖。也就是说，你甚至都不需要担心恐龙逃脱了会怎么样，直接点一下拖回来就完事儿了。建筑物不需要时间来造，点一下瞬间就造好了。游戏的窗门问题也非常严重，你放置建筑物之前，如果没有提前清理好那块的树，树就会和建筑物直接叠在一起。为什么不学一下《侏罗纪世界》进化建筑物建好的瞬间，那块的树和草都会消失呢？而且不消失就算了，地板也不会自动帮你和建筑物重叠整平，会直接穿在一起或者建筑物浮空。当然，我也不是很建议你提前去清理这个树。为什么你知道吗？因为这游戏清理树并不是你点一下清理树的按钮，然后对着鼠标左键摁住转两下就好了。你是需要点你想清理哪一种树，然后再对症下药的。那我怎么会知道这树叫什么名儿？要从这一百种不同的树当中找到想要清理的树种类，再点清理，直接给一个圈内的任何品种树都会被清理的按钮会死啊！主要是这树又不单单只是个摆设，树这玩意儿是游戏中非常重要的一环。所有的恐龙都需要栖息地里面有喜欢的树才会开心，幸福度才会加，顾客才会多给钱。那你说，原本就长这块的树，那恐龙不喜欢，我是不是要清理？不清理，那恐龙就不开心。就因为在它周围喜欢的温带树中间有那么几棵长得他喵的一模一样的湿地树，那恐龙就气得搁那嗷嗷哭，嗷嗷哭。植物，我就是不喜欢那棵树，我太痛苦，太痛苦了。新手教程也教了我怎么在园内搞饮食业，非常经典的套路就在看恐龙的地方放各种卖薯条汉堡的。但你这咋就一个板啊？叫什么黑营养？我不明白为什么就一个版，放完之后就结束了，也没有让我调整售卖什么东西或者安排员工。挖化石也是一样，纯纯的阉割，省去了几乎所有挖化石所需的动作。像是建立一个采集化石中心，安排员工坐直升机去挖化石，等待员工画完化石回来，化石拿去分析 DNA， 最后制造恐龙。里面所有的动作全部被省去，直接就是你点开地图花钱买皮肤，对，花钱买皮肤，你点你想要造的恐龙或者冰河世界的生物，通常会有三个皮肤这样，你买了就可以造了，也不会有概率失败什么的，就直接造出来了。当我买一下猛犸象的。所有皮肤想造魔法现实，游戏出 bug 了，造不了了。说是达到最大的容量，但问题是孵化槽里压根没东西。保存了重开游戏，直接让我从头开始玩了。我索性去开沙盒模式玩玩看了，但这游戏的 bug 实在是多。我刚刚安置好两头恐龙，造好游客观景台，正准备把路连过去的时候，游戏卡死了。就不是我电脑卡，因为我这还是很顺畅，跟他划鼠标什么的。后面这游戏连带着我的 Steam 一起崩掉了。重启游戏后，我又要从头开始玩了，真服了。所以我只好重新再搞两只恐龙，再建围栏，他们喜欢的树、水、草、游客观景台、路。终于，我的公园开始运营了。嗯，这什么情况啊？干嘛这观景台是这样的？高人一等是吧？那人爬不上去怎么看恐龙啊？难道说？哦，你他喵的！我需要自己手动调高景台的高低是吧？我实在是受不了了！你这抄就抄玩，把人家《侏罗纪世界》计划这么多复杂有趣的机制全部省去了，然后加了个人家删掉的最无趣、最麻烦的机制。又玩了一段时间，我发现这游戏阉割的实在是太多了，多到游戏根本没有任何的难度和成就感。首先，这游戏没有医疗设施，也就是恐龙生病，你只需要点个按钮花钱就治好了。但我玩了很久，也没有看到一。只恐龙有生过病，所以极有可能这游戏恐龙就不会生病骨折什么的。这游戏同样没有任何安保科的设施，你不需要定期安排车辆去恐龙的圈内补充食物，因为这游戏甚至连个围栏门都没有，补充食物和清扫分别随便点个按钮花钱就行了。既然这样，不是多此一举吗？直接按时间来扣我的钱不就好了？非要我没事去点个感叹号，能点个按钮。最最主要的是，恐龙连出逃都不会。没错。恐龙不会出逃，他们就没有出逃的设定。无论幸福度降得有多低，都不会去撞围栏，所以幸福度只能决定恐龙的分数，也就是游客会给多少比例的钱。游戏不能设置园内餐饮和周边的价格，这导致我得不到会赚多少的反馈。游戏甚至连科研小组都没有。虽然说《侏罗纪世界计划二》科学家的设定已经是弱智中的弱智，但不能没有吧？你一进去，所有的东西都给你解锁了，所有的恐龙你只要有钱就可以挖化石，化石又不需要你分析什么的，一挖完下。下一秒就可以造一个出来，极大的缩短了游戏的寿命，而且在此之上就没有几只恐龙可以给你养的，就就这么多，这一款游戏就这么多可以够你养的恐龙，而这些恐龙你要是想的话，可以全部养在一个围栏里面，因为他喵的肉食恐龙甚至不会去攻击其他的恐龙，再加上不会撞围栏的设定，幸福度再怎么降都无所谓。那你要说了，幸福度降了，不是会掉恐龙的分数吗？那游客不是不会买账
，那你多造几只恐龙不就得了吗？直接造个十几只放在一个什么十乘十的围栏里面挤着，分不也高上去了？那你肯定要再说了，那造这么多只恐龙，光是吃饭开销就很大了吧？公园会被负担不起呀、啊？这傻逼游戏，恐龙饿不死。你完全可以不为恐龙掉点幸福度，然后也不少恐龙拉的屎，根本不会影响到你公园的正常运行，纯粹的半成品游戏。我为了测试这游戏到底能烂到什么地步，直接把公园围了一大圈，然后肉食的恐龙每种放三只。结果呢，这游客和恐龙闲庭散步呢，在这公园的分不也是嘎嘎涨吗？我甚至连水都懒得放，这龙根本就没有要吃人的想法，也没有任何和其他龙互动的想法。我甚至尼玛让几条龙三倍速饿了十几。几分钟，再把游客还有龙放在一个小围栏里面，结果呢？就你看看这个，这壁龙睡在自己的屎上面，旁边的游客就给他盯着这个大变龙，时不时的抽风一下，我快受不了了！我放三倍速，给他看了大半天，也没见到这龙去咬游客，那这游戏到底在玩什么呢？恐龙纯纯的花瓶就放着好看用的，不管不顾也活得好好的，也不会到处跑。建筑物这么多一大堆，那全是装饰品，整个游戏的内容甚至不如人家一个 DLC 多。但可惜我过时间了，玩超过两小时了。我真怀疑这游戏是老外刷的好评，太夸张了。这个质量凭什么是特别好评啊？甚至不是褒贬不一，我就觉得铁有问题。当然，国内的有些测评也是胡乱扣帽子，说什么我国的地图板块给人家改了，少了两个省份，这地图都没有描边的，你是怎么看得出来改了呢？这整个地图全部都融合了，帽子也不能给人家乱扣吧。整体体验下来，这游戏就是纯抄《侏罗纪世界进化》，然后阉割了，没做完上架。反正如果想趁着打折入手这款游戏的朋友，可以参考一下我这期视频。我是不建议入手的，我个人是建议等后续更新更多恐龙完善玩法再考虑，因为现在就是个半成品。那么我想这就是本期视频的全部内容了。如果大家喜欢，可以三连关注，我还持续更多搞笑吐槽视频。大家好，我是李虎，我们下期见。